Kur shëndetje, në këtë video do trajtohet transferimi të zënave në disë tabelave bërëndat një të zëta bazë, modifikimi strukturës të tabelave egzistusit të 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 bazës, duke përdorë sintaksën alter table me opcionet add, drop dhe modify, përdicimi në të zënave me komandën update dhe fshirin e tyre me komandën delete. Për shkak se do kryojnë ndryshime në të dhëna dhe strukturën e databazës, është menduar që të kryojnë një tabelja përkoshme për mos të modifikuar tabelat dhe të dhënat egzistuse në databazë në mënyrë të tjilë që të kemi të pandryshuara për ekzekutimin në ushtrime dhe pasarse. Filimisht, do duhet të kryojnë këtë tabel të përkoshme, tabela që do luaj këtë funksion do e tabela produkt 2, në të cilën do kopiojmë të dhënat nga tabela produkt, përkatsisht të dhënat për atributet produkt ID, produkt për shkrim, produkt të njim dhe furnitor ID. Për këtë arsye, tipet e të dhënave për këto 4 atributet që do kryojnë në tabelën produkt 2, do përpusen me tipet e të dhënave të tabeles egzistuse në fillim të tabeles produkt. Në rrasë se do shikojmë të dhënat për tabelën produkt, Do shikojmë që në tabelën produkt do kemi 6-10 produkte dhe këto të dhëna do i kopiojmë 4 atributet ID për shkrim, shmim dhe furnitor ID në tabelën e re produkt 2. Kryojmë tabelën produkt 2. Në këtë momente do shikojmë që tabela është shtuar në listën e tabelave të databazës. Gjithashtu, në rrasë dhe eksekutojmë, do shikojmë që tabela produkt 2 për momentin do jetë bosh dhe pa të dhëna për të transferuar të dhënat nga tabela produkt në tabelën produkt 2, do duhet të përndorim komandën insert into të kombinuar me komandën select. Në këtë rast, sintaksa do jetë insert into dhe emrën e tabeles ku do ruen të dhënat në rastin ton tabelën produkt 2 dhe select atributet nga domeren të dhënat ose burimit të dhënave që është pjesa e më poshme. Praktikisht, do kopiojmë të dhënat nga tabela produkt, pikërisht këto 16 produkte dhe këto 4 atribute, dhe këto 4 atribute do kopiojmë pikërisht në 4 atributet e tabelës e rej që kryuam tabelës produkt 2. Në rrasë e ekzekutojmë kodin e mësipërm, do shikojmë që 6-10 rjeshta janë transferuar me sukses nga tabela produkt në tabelën produkt 2. Në këtë momente, po të re-ekzekutojmë shfaqen e të dhënave për tabelën produkt 2, do shikojmë që tashmë tabela produkt 2 nuk është më bosh, por ka marë të dhënat e tabeles produkt për 4 atribute që ne kemi kryuar. Pra po të ekzekutojmë të dhënat e tabeles produkt dhe tabeles produkt 2, do në dalin 2 tabela identike me 6-10 produkte se cila për i tyre. Kjo është mënyra e parë për transferimin e të dhënave nga njëra tabel në tabelën tjetëke. Një tjetër mënyrë, është që të veprim të kryujem me një hap të vetëm. Ti transferojmë të dhënat në të njëjtën ko që kryojmë tabelën e egzistusa. Për të kryer këtë veprim, më përpara duhet të fshim tabelën që sa po kryuam për të arri kryuar atë edhe një herë nga fillimi. Për fshirin e tabelave, është komanda drop table, Komanda drop table bënd të mundur fshirjen e një tabele nga bazë dhe të dhënave që është pjesë e komandave DDL për dryshim në strukturës së databazës. Në rrasë se do i bëjmë refresh databazës tonë, do shikojmë që tabela produkt 2 nuk do jetë më pjesë e tabelave egzistuse për këtë databazë. Për të kryer edhe njerë dhe primin që sa po thamë, do jetë komanda e dytë se alternative e dytë e komandës select, e cila i kopion të dhënat nga tabela produkt në tabelën produkt 2, gjatë të njëjtit moment që kryon tabelën e re produkt 2. Pra, si që thamë, tabela e egzistus tashmë në tabelat 
produkt nuk existon më tabela produkt 2 dhe do tentojmë të kryojmë këtë tabel dhe gjatë të gjithës kodë të kopiojmë dhe të zonat e tila. Në këtë rast do ishte kjo kod, select produkt ID që do merë nga tabela produkt as dhe e mërti një atributit të rinë në tabelën e re, produkt për shkrim e së për dy për shkrim, produkt shkrim të për dy shkrim dhe në rast do i rruet i njëti jemër me disë tabelës produkt dhe tabelës produkt 2, atëre vendosim vetëm emrë në atributit për shkrat. Ekzekutojmë të kod dhe do qikojmë që 16 rjeshta një ndikuar me sukses, po t'i bëjmë refresh në bazës të të dënave, në këto momente do qikojmë që automatikisht shtohet edhe tabela produkt 2. Qëpar problematike më ndodhën në të rast, është se pse me këtë mënyrë që kemi kërjuar dhe kemi ruajtur të dënat një kosisht, në kodin që ne kemi dekaruar më sipër, nuk kemi dekaruar qelsat. Në rast, se do qikojmë në këto momente nuk kemi qelsat për tabel njëre produkt 2, dhe për të shtuar qelsat, për tabelën produkt 2, do nga duhet të përdorim komandën alter table për modifikimin e strukturës tabela dhe egzistusë. Pra, për të modifikuar tabelat egzistusë, strukturën e tyre, kemi komandën alter table. Kjo komandë ka tre opcione, add, modify dhe drop. Në rasin tonë, do shtojmë elsat për tabelën produkt 2, dhe do ishte sintaksa alter table, emrën e tabelës, që do jetë produkt 2, add primary key dhe add foreign key. Në këtë rast, po të ekzekutojmë kodin e parë, të shikojmë që komanda u ekzekutua me sukses dhe po të ekzekutojmë kodin e dytë, e dë foreign key, të shikojmë që komanda u ekzekutua me sukses. Në këtë momente, po të bëjmë refresh në databazës dhe të shkojmë në tabelën produkt 2, do shikojmë të këqelsat shfaqen e qelsit primar dhe qelsit të huaj të kësaj databazë. Këto dy qelsa mund të kryojmë një kosisht me të njëjtin kod, nëse duam, duke përdorë në të njëtën sintaks të dy opcionet për të shtuar si të qelësi primar, ashtu edhe të qelësi në huaj. Sintaks do ishte e til, alter table produkt 2, add primary key, emrin atributet ku dërrua qelës primar, presje, orin key, emrin atributet me referencën për kasa. Por, më për para, për para se të bëjmë të veprim, duhe që të pëshim qelësat eksistues në mënyrë që të rishtojmë edhe njëherë. Për të fqirë qelësat në bazën të dënave, duhet të dim e mërtimin që databaze i ka dënë këtyre qelësat. Për shkak se qelësat në tabelat e si qelës, në rasin e si qelës serverit, në tabela konsiderohen si konstrente dhe si kufizime. Emrat e qelësave i gjenë pikër ishtë në kraun e djath dhe e mërtimit e tyre janë të nëkombikuara dhe për këtë arsive duhet të jemi të sak në sintaksen që ne duhet të ekzekutojmë. Për këtë dhe prim, do përdoret sintaksa drop, alter table, emrën e tabeles, drop constraint, dhe do nga duhet të marim emrën e kufizimit, në këtë rast emrën e qelësin primar, në qësë të fëshim qelësin primar, dhe po të ekzekutojmë kodin për katës, do shikojmë që komanda u ekzekutua me sukses. Në rast e duham të fëshim dhe qelësin e huaj, atere duhet të kopjojmë dhe emërtimin e qelësit të huaj, si pas emërtimin që i është dënë nga bazët të dënave, dhe në këtë rast për sëri komanda u ekzekutua me sukses. Në rast e bëjmë refresh të databazës, në tabelën produkt 2 do shikojmë që nuk do kemi më qelsat për sëri. Për të ishtuar qelsat me të njëtin komandë, si që diskutua, me ekzekutojmë për sëri komanda alter table me 2 veprime të opcioni add, për mos kryuar 2 kodet të ndryshme, dhe do shikojmë që për sëri komandë, qelësat u rishtuan në databaz me sukses, si qelësi primar, ashtu edhe qelësi huaj i tabeles produkt 2. Në rrasë se do keni vëshirësi në emërtimet e qelësave, një mundësi është tjesht rename i qelësit në bëndin ku bazet të dënave e ka këtë opcion. Në këto momente dëshikojmë që 
Chelsea primar i tabelës u rëmërtua me emrin që ne dëshirojmë të vendosim. Po të duam edhe njërë të fëqim Chelsea primar, ekzekutojmë edhe njërë komandën drop. Gjithashtu është edhe mundësia për të emërtuar Chelsea primar gjatë kryimi të ti. Edhe njërë, verifikojmë që Chelsea primar është shqirë nga databaza. Do shikojmë të një kemi vetëm qëllësin e huaj. Në rrasë se duam që të riemërojmë vetë qëllësin primar gjatë kohës që e shtojmë të kufizim, atër e kemi alter table, emrën e tabeles, e të konstrejnë dhe këtu vendosim emrën e qëllësit primar për para se të shtojmë primary key. Për shëmbu, në qopë se emërtimin dhe vendosim qëllës primar për tabelën P2, ekzekutojmë të kodë, Kodiju ekzekutua me sukses dhe do shikojmë që në tabelën produkt 2 emërtimi i qelsit primar do jetë pëkë për 2 ashtu si që ne vendosëm në sintaksën e kryimit të këti qelsit primar. Në një të imbe prim mund të bëjmë edhe më gjatë kryimit të tabelave në sintaksën create table ku në fund shtojmë constraint për atë të tabel, duke vendosur emrën e constraintit dhe përcaktojnë të gërisë qelsin primar ose qelsin e huaj për tabelën për katse. Si që thamë, alternativa e sintaksës alter table është jo vetëm për të shtuar kufizimet dhe për të pëshirë kufizimet nga tabelat, por edhe për të ndryshuar strukturën e këtyre tabelave. Në rrasin tonë, mund të shtojmë një atributëri, mund të pëshim një atributë nga tabelat e kvistuset, por mund edhe të ndryshojmë tipin e të dhënave të këtyre atributeve. Në qësë dhe shikojmë të e këkallëms, dhe shikojmë që furnitor ID është e përcaktuar i tipit integer. Në qësë duham të ndryshojmë tipin e të dhënave të këti atributi, atër e përdorim sintaksën alter table, emrën e tabeles, alter kallëm për si qëllës serverin, ndërkoj që për ora kod si që keni sintaksat në eksion do jetë opcioni modify, emrin atributit që duham të modifikojmë dhe tipin e rritët të dënave që duham të i përcaktojmë këti atribut. Në rrasë e ekzekutojmë këtë kod, në kemi një gabim për shkak se tipit të dënave furnitor ID është qëllës si huaj dhe i referohet tabelës furnitor. Në rrasë e do shikojmë të tabela furnitor, Tabela furnitor, furnitor idea është e tipit integer. Për të arsye, e kemi të pa mundur të ndryshojmë tipin e të dhënave, kjo është në kufizimit data bazës, për shkak se prishet integriteti referencial. Kemi mos përpuset tipit dhënave në një qelsit primar dhe qelsit huaj. Për të kryer dhe primin e mësi, për më duhe që më përpar të fshim qelsin e huaj, si të shbëm më përpara. Mari me mërtimin e në qelsit huaj. Në mënyrë për të eliminuar lidhjen në disë tabelave dhe për të hequr problemin e integritetit referencial. Në këtë momente, që qelsit huaj u hojsh, po të re-exekutojnë kodin alter table, do shikojnë që kodi u ekzekutua me sukses. Në këtë momente, tek tabela huaj, produkt 2, do shikojmë që tipi të dhënave për furnitor ID-në tashmë është këthyër në qarë pesë dhe nuk është më në integer. Kini parasy që këto kufizime ose këto kode si që ndodhi dhe në rasin konkret, në ras e kanë lidhjet të tjera dhe në ras e kanë të dhëna, në përgjithi të të bazë nuk ju lejon të bërë një modifikimin e tipi të të dhënave të atributeve. Në shumicën e të të bazave, duhet që në fillimisht të hishi të dhënat nga këto atributet e eliminoni mardhënjet në ras e ka pasi nuk mund të lidhen dy tabela me dy atributet me tipet të ndryshme, dhe më vonë të bëni modifikimet për tace. Në këtë momente, një tjetër modifikim që mund të bëjmë, për shëmbull, shikojmë që për atributin e qmimit në tabelën produkt 2, kemi numra me 8, me gjatësi 8 qifrore dhe 2 qifra basë presit. Që fëse duham të arrisin këtë sasi të aktejnë në nënd 2, atëre ekzekutojmë kodin e 2. Komanda u ekzekutua me sukses, dhe do shikojmë që tek tabela produkt 2 tashmë 
edhe atributi produktës mi më ka ndryshuar tipin e dënave nga number 82 në decimal 92. Gjitha shumë mund të shtojmë atributet e reja për tabela tona. Në të rast, do shtojmë në tabelën produkt një atribut të ri me emrin produkt sinjal, një tipit star njështë. Shikojmë që komanda u e këtë kutuar me sukses. Ky produkt, ky atribut do nga duhet edhe për tabelën originale produkt për ushtrimet pasarse për ekzekutimin e sintakses të grupimit të të dënat. Për këtë arsye, të njëtin atribut po e shtojmë edhe në tabelën produkt. Po të shikojmë në këto momente. Do shikojmë që në të dyja tabelat si në tabelën produkt. Ashtu edhe në tabelën produkt 2, është suar një atribut i rrish është produkt sinjal i tipit star njësh. Veprimet të tjera që mund të kryem është edhe pëshirja në një atributi që do e bëjmë pak më vonë. Në që së dhe shfaqin të është më të dhënë të tabelës produkt 2, Do shikojmë që kemi një atributëri produkt sinjal i cili nuk ka asë një vlerë. Të fillojmë të hedhim të zënat për këto atributëri. Në rrasë do duham të hedhim të zënat për këto atributëri, nuk përdoret komanda insert në rrasin ton, pas insert i shton në rjesha të ri, ose duhet të kopionim të zënat nga një tabel tjetër manë të insertit, por për të shtuar një të zënë në këto tabel, do përdorim komandën update në vazhimësi. Komanda update bënd të mundur ndryshimin e të dhënave brënda një tabele të saktuar ose një ditë si sa tabelave. Në rrasin tonë të ndryshojmë të dhënat e mimit për produktin me ID-in për kase që shfashe në kod. Për produktin e dytë, për të selektuar, për të parë më thje që këto ndryshime, Faqim vetëm të produkt, për dhe të bazën tonë. E do shikoj, do duham të ndryshojnë të shmimin e këti produkti. Për produktin syze, shmimin nga 17.99, do e kthejmë në 100. Pra sintaksa e update-it është e t'il. Ndryshon tabelën produkt 2, për cakton vlerën e re për atributin shmim, për të gjithë produktet që plotsojnë kushin të këueri. Në rrasin tonë, kushin është ka idea tjetë e barabart me vlerën për kace, dhe normalisht si qelis primarë vetëm një produkt, maksimumi mund të plotsoj për të kush. Në rrasë se do ekzekutojmë update-in për katës, veprimi u krye me sukses, të do shikojmë që po të rrish faqim produktin të shmë të shmimi është kësyër në një qindë. Unë të kryem edhe më shumë se sa një veprim në update, në rast se të këseti përcaktojmë më shumë se sa një ndryshim. Në rastin konkret, do ndryshojmë jo vetëm do e kthejmë për sëri 17.99 sa ishte, por do ndryshojmë edhe e mërtimin, që në këtë rrasë do e kthejmë të gjithë me shronja kapitale, dhe ID-in, nga 2, 1, 3, 4, 4, do e kthejmë në 5x. Në të njëti në update pra, mund të bëjmë më shumë se sa një ndryshim në tabelat dhe në të zonat për kace. Të shikojmë që tashmë të tre atributet, për shkrimi të shmimi dhe furnitore i dhja, kanë marrë vlerat e rja që në kemi dhënë në opcionin update në komandën e mësipërme. Në rrasë se duham të ndryshoj më shumë sa një atribut, atër e vendosin më shumë sa një veprim të kseti, në rrasë se duham të ndryshoj më shumë se sa një rjesht, atër e duhet që të kushti të përcaktojmë një kusht të tjil i cili përmbushet nga më shumë se sa një atribut në më falin, më shumë sa një rjeshtë. Në rastin konkret, do qikojmë ushtrimet pasarsa. Dhe primet të tjera që mund bëjmë update-in, ashtu si edhe 
në programin, nëse mund të sëjmë këtë fjullë, ka dhe veprime me ndryshimin e vlerave të atributeve bazuar në vlerat e egzistuse. Do të tëtë, jo të apëjmë të shmimin një qindë, por të shtojmë të shmimin me një zetë njësi. Këtë veprim për shumbull do e bëjmë për produktin me ID-në për kace, dhe po të shkojmë të kërkojmë cili është këtë produkt, të shikojmë që është në rasin tonë produktit gjaketë. Shmimi këtë produkti është 99.87. Në rrasë e duham që të ndryshojmë shmimin me një zetë njësi, të shtojmë shmimin si mësipër, atërë eksekutojmë kodin për katës. Update produkt, set shmimi barës me shmimi plus një zetë, ku produkt e idea barës me vlerën për katës. Në këtë momente, po të arishfaqin produktin, shmimi nga 90.9 e 9 ka vajtër në 119, duke ushtuar me një zetë njësi. Në rrasin konkret, shikojmë që po të duham të akthejmë të qmimin sa ishte, njaftojmë që nga plus 20 të akthejmë në minus 20, dhe qmimi do rikëthejet në blerën e më parshme, në 99.87. Gjithashtu, shfaqin për shumbull kush janë produktet me qmimin më të vogëllë të 5 djetë, dhe do shikojmë që do kemi në këto momente, 10 produkte që kanë qmimin më të vogël se 5 djetë. Për këto 10 produkte, do rrisim qmimin me 10%. Dhe primi do ishte qmimin këtë i barabart me qmimin eksistues shumë zim për 1.1. Për shëmbull, në rrasë do të fokusojmi të këtë produkti dytë, qmimin nga 39.95 do shton të afërsisht 24. Po të eksekutojmë kodin e mësipër, të shikojmë që 10 qmime janë ndryshuar. Kjo përshka se 10 produkte plotësonin kushtin që qmimi tjetë me i vogët se 5 djetë. Në këtë moment e po të shfaqin produktet, të shikojmë që qmimi i produkti dytë është afërsisht 24, pasi është shtuar me 10%. Gjithë nëse duham të fshim produktet nga bazët të dhënave, atëre do përdoret komanda delete delete from emrin e tabeles, në të ras delete from tabela produkt 2, dhe kushtin që duhet plëtësojnë rjeshat që do fshien. Kini kujdes, komanda delete nuk fshin një të dhënë, komanda delete fshin të gjithë rjeshin nga tabela për kacës, të gjithë rjeshin që plëtësojnë kushtin të eksin taksa e delete. Në ras e ju nuk vendosni kusht, atëre praktikisht do fshien të gjitha të dhënat nga ajo tabela. Në rrasë e duham të fshim produktin me ID-n për kace, dhe shikojmë që është, kemi 16 produkte dhe vetëm njëri prej këtyre produkteve do e plëtsoj këtë kusht. Qofse e këtëtojmë komandën e mësi për me dilit, një rjesht u fshi me sukses, dhe shikojmë që këtë produkt nuk egzistonë më, dhe po të shfaqim të dënat e produkteve të tjera, do kemi 15 produkte në databaz. Në rrasë duham të pëshim më shumë sa një produkt, atërë mi afto të vendosim një kush i plëtsojnë nga më shumë se sa një atribut. Në rrasin ton, kush i do ishe që të shmimi tjetë me i vogël se 5 djetë, dhe kemi praktikisht 10 produkte me të shmim me të vogël se 5 djetë. Në rrasë do eksekutojmë të kod, do fëshien pikërisht 10 produkte produkte nga tabela produkt 2. Nuk do ketë më produkte me qmim më të vogët se 5 djetë, por produktet e mbetura do jenë vetëm 5 produkte në këto momente. Në rast, se duhet të ndryshoj një të dhënë, si shtamë për para, atërë të përdorë komandën update. Por, duhet kemi kujdes me blerat boshe. Blerat boshe, si që kemi thënë, nuk janë blera egzistuse, por janë një sinjal që të regonë që në atë tabel nuk, në atë atribut ose në atë qeliz nuk ka vlerë. Për të treguar këtë karakteristik të data bazëve, eksekutojmë këto dy kodë. Kodë i parë, punitor ID baras me nal për produktin e parë, 14.1 letre, dhe kodë i dytë, punitor ID baras me nal për produktin e dytë. Kini kujdes, shikoni diferencë në disë kodëve. Kodë i parë, kemi baras me vlerën nal pa thonjësa, kodë i dytë baras me nal me thonjësa. Qërë do të 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 që këtu, të 
kod dy par praktikisht po, ja, po heqim blerën, po fshim blerën e furnitor ID-s nga produkti par. Kurset e kodit dyt po japim një vlerë tekst, një tekst me emërtimin nal. Dhe jo blerën, ose nuk po fshim blerën nga databaza, po po ndryshojmë blerën e furnitor ID-s duke i vendosur emrin nal. Që ose dhe ekzekutojmë të dy kodet, të dy kodet u ekzekutuam me sukses, dhe po të shfaqim të dënat për sëri nga tabela produkt 2, Ndër shikojmë që për këto dy produktet e parë, furnitor ID është nal. është vështirë të duket pak në ekran, por blerat nal ka një hije të letë, po të shikojmë një diferencën mirë i styre dy atributeve. Në rrasë nuk duket një ekran, një atere do bëjmë një test tjetër për të vërdetuar, ose për të parë si ndryshojnë këto dy veprime. Atere. Në rrasë e këzikutën kopën dhe një më poshtën, shfaqë një të gjitha produket ku furnitar e dhja barës me nalë, kjo është i gabim sin takse që databaza nuk e ekzekuton. Po që koni, asin produkt nuk e plëtson të fusht. Si kemi kërjuar në përpara, njëri prej produkteve është i kemi dhenë blerën nalë. Po të vendosim në thonjë dhe teke fjallën nalë, tashmë kjo nuk është më fjalë kyqe për databazën, por është tjesht një tekst me 4 karaktere të tipit nal. Po të ekzekutojmë të kod, do shikojmë që në shfaqet pikërisht produkti me ID-në për kace që kemi vendosur vlerën furnitor ID baraz me nal me thonjëza. Pra, pavarësisht se në tabelën produkt 2 furnitor ID-a në pamjet par ka 2 vlerën nal, vetëm njëra prej tyre në shfaqet. Në rrasë e duam të shfaqim produktet që nuk kam furnitor ID, që nuk është rrasë të konkret, atere duhet përdori funksionin is nal. Dhe, kur ekzekutojnë funksionin is nal, do shikojmë që do shfaqet pikërish produkti i par në këto momente, që është bërë i barabart me blerën boshe. Një tjetër test që mund të bëjmë është për të par numrin e vlerave në atributin furnitor ID. Sintaksën e funksioneve agregate do e bëjmë në vazhimësi, gjithësi për të testuar. Mund të bëjmë që të sfaqim count yll from product count furnitor ID për të sfaqër numërën e vlerave të atributit furnitor ID. Në që se ekzekutojmë këtë kod, do në japi sa vlera ndodhen në atributin furnitor ID tabeles produkt 2. Dhe do shikojmë që vlera që do në japi është 4. Jo 3 dhe jo 5. Për këtë arsye se vlera nal është tekst, kurse këtu nuk kemi vlerë si pas kodeve që kemi bërë update më sipër. Pra do t'je një shumë të kujdeshëm në trajtimin e vlera dhe bosha. Pas të vlerat boshe, në ekzekutimin e statistikave databazës, mund të kërën problemin që ose nuk trajtohen në mënyrën e duhur. Për të përfunduar me dhe primet për tabelën e përkoshme që jemi kryuar, ekzekutojmë edhe kodet për shirjen e një atributi nga databaza, nga tabelat e databazës, në këtë rast do pëshim atributin punitor ID nga tabela produkt. Edhe njerë, po të shkojmë të këtë tabelat e databazës që ne kemi, tabela produkt 2, ka 5 atribute, dhe në rrasë e duham të fshim atributi furnitor ID, do kemi alter table produkt 2, drop kalëm furnitor ID për sintaksën e siqet e serve. Në këtë momente, njafton, të shikojmë që tabela tashmë do ketë 4 atribute si në ekzekutimin e kodit edhe në që ose i bëjmë refresh data bazës në raun e majtë. Tashmë 
ka vetëm 4 atribute dhe furnitore ID nuk është më. Për të pësirë tabelën nga data baza, përdoret tabela drop table. Gjithësi ekzekutojmë edhe njërë komandën delete pa kusht, në qësë do ekzekutonim delete from product 2, power, atere praktikisht kjo komand do ekzekutonim, do fëqinte të gjithë rjeshat e tabeles produkt 2. Dhe në qësë të ekzekutonim shfaqen e të dënave të kësaj tabele, do shikonim tabela është bosh. Me gjitha të në këto momente nuk është fëshirë tabela nga bazet dënave, për thjesht janë fëshirë të dënat e kësaj tabele. Në rase duham të fëshim tabela nga bazet të dënave, atere nuk përdorim komandën delete, por përdorim komandën drop. Do shikonim tabela vazhdojnë të ndodhet në data bazën tonë po të bëjmë drop table e mërë e tabeles, atëhere në këto momente tabela është shqirë me sukses. Edhe në kraun e majtë, kjo tabel nuk do shfaqet më në listën e tabelave, tabela produkt 2 nuk egziston më, por edhe po të tentojmë që të shfaqen të dëndat e kse tabele, do kemi një mesaj gabimi që nga të regon që kjo objekt nuk egziston më. Për të mbyllur këtë video, tham që kemi kërijuar kryuan pak më përpara një atribut të ri të një për tabelën produkt. Êshtë atributi produkt sinjal. Kjo atribut nuk do që ndroj bosh, pra ndaj do hedhim vlerat për këtë atribut. Për këtë arsye, në leksionet që keni, në PowerPoint, keni tre kode, tre update-e që duhet t'i eksekutoni në bitë tabelën originale produkt. Kodi parë, kryen modifikimin e një atributi për këtë tabel, dhe japi vlerën 2 pikërish produktit me ID-në për kace. Në qofë se dhe i gjenjë të produkt, dhe jetë produkti i 4 në data bazën tonë. Po të ekzekutojmë kodin, të shikojmë që produkti 4 të shmë do ketë vlerën 2. Kodi 2, dhërësh je vlerën 1, produktit të me dy kodet për kase. Kemi një funksion in dhe do jetë pikërisht për këto dy produkte. Produktet që do marin vlerën një për atributin e ri, produkt sinjal, do jenë pikërisht produktet këpuc dhe gjaket. Qësë ekzekutojmë të kod, dhe shikojmë që nga nal, dyri e sa u dryshuar me sukses, do këthejen produkt sinjal baras me një. Në leksione keni një ushtrim i cili ju kërkon të ndryshoni vlerat e këti atributit të ri dhe përkacisht me dy intervale kohore. Ju kërkohet që kjo atribut të mari vlerën 2 për produkte që janë blerë para 25 orit, keni parasysh që blerët që keni nuk i keni në vitin 2012-2013, për i keni në vitin 2019-2020, që duhet përshtator të ndryshim edhe në kodet që do ekzekutoni në vazhimësi. Dhe blerën një, dhe duhet që kjo, produkt sinjal të mari vlerën 2 për produktet e blera para 25 vjetorit dhe të mari vlerën 1 për produktet e blera midis 16 janarit dhe 10 shkurtit. Për këto produkte do mari të vlerë, për produktet midis 25 vjetorit dhe 16 janarit, vlera do që ndroj e pandryshuar për atributin produkt sinjal. Në qofë se do qikojmë me kujdes, sa produkte do kemi për para 25 vjetorit, dhe shikëm që janë 5 produkte që kanë, që janë blerë para 25 djetëtorit, dhe këto 5 produkte duhet të marrë i në blerën 2. Po të ekzekutojmë kodin për katës, dhe shikëm që këto 5 të produkte kanë të shmë blerën 2. Nërko, produkte më i disë i 16 janarit dhe 10 shkurtit, do jenë 4 produkte. Këto 4 produkte po të ekzekutohet kodit do ketë të ndryshoj pikërish 4 jesha dhe këto 4 produkte tashmë kanë vlerën 1.
po të shfaqim të gjithë gjashtëm djetë produktet nga tabela originale produkt, do shlikojmë që tashmë tabela atributi produkt final, atributi ri që shtua, do jetë me blerat për kapsa. Edhe njerë, kjo atribut do jetë baza për zhvillimin e ushtrimeve të grupimit të të zonave në vazhimësit të leksionit. Falemin derit.